：“陛下，你家永乐可是唯一封狼居胥的皇帝。”五次北征率领大明杀向北元旧部，杀得他们胆寒，向北方更加远的地方跑。只要看到永乐的大军，就躲起来。纵横三百余里，犹如进入无人之境，一望无际的全部都是绿茵茵的草原。轮番多次的消耗下，大明的储备力量也开始大大减弱。无可奈何之下，永乐就只能返回大明。可惜的是，多年的征战沙场，加上年龄已经确实很大，你家老四在班师回朝的途中就死了。什么？老四竟这样死了？这北元打死多次骚扰边境，还斩杀信使，难怪老四这么的执着北征。哼，这些王八蛋！看来是大明多年未对他们动手，皮痒痒了。既然如此，趁着现在有新武器，天德他们都还在，咱必须要找个时间好好商量一番。在出海攻占倭国之前，将这些杂碎全部都清理了。陛下莫急，第一批红薯还有不到三个月的时间，到时候分享给大明百姓，让他们种植。等到第二批甚至第三批，未来大明百万将士的粮草就能解决。还有沈万三，此时他已经正在赶回大明的路上。等到除夕时间，大明国库又能多出几千万两白银，甚至黄金、粮食跟饷钱，还有武器都有了，大明便坚如磐石，手握神兵利器，神挡杀神，佛挡杀佛。<笑>好啊！对了，你小子说我的后人呐，老四去了之后，我的孙子高驰如何了？呃，让我查一下。你换新手机了？旧的呢？卖了，我那台十四，找转转上门回收了三千多，靠谱吗？当然了，我是转转老用户了，每次换下来的旧手机、平板、手表都会叫转转免费上门回收，价格满意，现场打钱，吃着饭就把手机给卖了，特别方便。要我说，趁着旧机还值钱，赶紧叫转转上门回收就对了。永乐途中逝世之后，坐镇中央的朱高炽就顺应天命，成为下一任皇帝，年号洪熙，庙号仁宗。因为永乐在位的这些年里面都是主张打仗，导致朝廷要钱没钱，要人没人，于是，在洪熙的统治下。大明便开始休养生息起来。在他统治大明短短的几个月的时间里面，之前被永乐消耗的大明资源，以肉眼可见的速度开始恢复。然后就到五龙里面最后一条龙朱瞻基，也就是你的曾孙继位。等等，你说什么？我孙子朱高炽就在位几个月，这是什么意思？难不成朱瞻基他抢的爹的皇位，跟玄武门之变一样的事情，在我后辈身上发生了？陛下无需过于紧张，因为洪熙帝是病死的，并不是被自己的儿子抢夺皇位。啥意思？病死的？我大明如此强盛，羽翼这么多，养了他们这么久，怎么会让我孙子病死呢？陛下，你别急呀、啊。按照后世记载，洪熙帝被我们调侃，称之为美食皇帝。美食皇帝？你之前不是说他政治手段很厉害吗？为什么又变成美食皇帝了？难不成他吃成一个大胖子？哎，陛下，你猜对了。洪熙帝还真的就是一个大胖子，具体有多胖，听说胖到骑不了马，甚至还被永乐给过宴了。之所以他能当皇帝，全部都是因为朱瞻基这个后人讨人喜欢，所以才爱屋及乌的让朱高炽成为皇帝。这小子，我就说他为什么不会打仗，胖到都骑不了马了，这还得了？对了，之前你还说咱之前吃的那些盐啊是有毒的，吃多了会死人。这孙子吃成一个大胖子，指定吃了不少有毒的盐，难怪死这么快。哎呦，我老朱家的命运怎么那么倒霉啊？这个病死的那个也是病死的，咱就说这朝廷的御医到底有何用？陛下，你这就不对了，这生老病死本来就是天注定，咱这些普通人能做的就是想尽办法努力活下去。如今大明的医术并未达到后世的十分之一水准，很多疾病都无法治愈，治疗不了洪熙帝的胖病，这不是他们的错。那你说，到底有什么办法能阻止这些事情的发生？当然是开放民智了。俗话说得好，三个臭皮匠顶一个诸葛亮。只要陛下开放民智，说不定哪一天就有大明的百姓忽然发现一位神奇的医术。陛下，后世有一句名言，我转赠于您：科学技术是第一生产力。科学技术是第一生产力。郝总结，到底是什么样的人才能说出这一番话？这后世的人啊，肚子里的墨水真多。你说的这些，咱都知道。日后等到时机合适，咱再找你谈一谈这科学，行不行？最后呢，咱的曾孙如何？作为五龙里面最后一位，他的能力应该不差劲吧？在朱高炽去世后，宣德帝朱瞻基也顺应天命的继位，他的本领可以说是相当的强大，甚至在后世人评价里面，在明朝十六帝里面，朱瞻基甚至隐隐有超越他爷爷还有陛下您的地步。什么？瞎人？你说真的？是的。陛下，您可不知道，这朱瞻基从小就优秀的很，等到他称帝的时候，都可以号称六边形战士了。啥意思？六边形，这又是什么称号？
。呃，六边形就是怎么说呢？说白了就是啥都会，他会玩，又会领兵打仗，又会掌控朝廷，又能体恤民情等等，反正他啥都会。原来是这样。哈哈哈哈哈！你继续说，这朱瞻基啊，深得永乐的喜爱。永乐对于这个孙二的爱，深到骨子里面了，从小就带在身边，亲自教导他将来如何成为一名优秀的皇帝。不到十岁就开始进入军营，学习如何带兵打仗，文化上更是交给他身边的黑衣宰相亲自教导。哈哈哈哈！没想到我距离离世最后的百天里面，居然还能看到如此后人子孙，真是好啊！上天也并没有想要真正的惩罚我大明。不过可惜啊，这宣德帝啥都好，唯一的坏处就是短命。年轻的时候因为跟瓦刺打仗，导致身上有暗疾，返回朝廷之后就只能休养生息，之后就开始沉迷青楼等等花红酒绿的场所。不仅如此，他还在皇城北平内举办最大的斗蛐蛐场所，其目的就是想要获得天底下最好的蛐蛐，因此后世给他的另外一个称号就是蛐蛐皇帝。从他登基到病逝，一共只有十年的时间。什么？这这这！又死了，还才十年。